नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एच में अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज हम आपको दादा भाई नोरोजी का धन निष्कासन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ ड्रेन और वेल्थ के बारे में बताएंगे सबसे पहले दादा भाई नोरोजी ने धन के निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ से संबंधित अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश सूल इन इंडिया में अपने विचारों को रखा भारत का अथाय धन भारत से इंग्लैंड जा रहा था धन का यह अपार निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ भारत को अंदर ही अंदर कमजोर करते जा रहा था ब्रिटिश शासक भारतीयों को बलपूर्वक बहुत सी वस्तुएं यूरोप को निर्यात करने के लिए बाध्य करते थे इस निर्यात से बहुत मात्रा में आमदनी होती थी क्योंकि अधिक से अधिक माल निर्यात होता था पर इस अतिरिक्त आय सरप्लस इनकम से ही अंग्रेज व्यापारी ढेर सारा माल खरीदकर उसे इंग्लैंड और दूसरी जगहों में भी बेच देते थे इस प्रकार अंग्रेज दोनों तरफ से संपत्ति प्राप्त कर रहे थे इन व्यापारियों से भारत को भी धन प्राप्त नहीं हो रहा था साथ ही साथ भारत से इंग्लैंड जाने वाले अंग्रेजों को भी अपने साथ सारे धन ले जाया करते थे कंपनी के कर्मचारी वेतन भत्ते पेंशन आदि के रूप में पर्याप्त धन इकट्ठा कर इंग्लैंड ले जाते थे यह धन न केवल सामान के रूप में था बल्कि धातु सोना और चांदी के रूप में भी पर्याप्त धन इंग्लैंड भेजा गया इस धन का निष्कासन ट्रेड ऑफ वेल को इंग्लैंड एक अप्रत्यक्ष उपहार समझकर हर वर्ष भारत से पूरे अधिकार के साथ ग्रहण करता था भारत से कितना धन इंग्लैंड ले जाया गया इसका कोई हिसाब तो नहीं है लेकिन सरकारी आंकड़ों ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार बहुत कम धनराशि भारत से ले जाया गया फिर भी इस धन के निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा धन निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल के प्रमुख स्रोत की पहचान निम्नलिखित रूप से की गई है नंबर एक ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भत्ते और पेंशन नंबर दो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वेतन व भत्ते नंबर तीन अट्ठारह के बाद कंपनी की सारी देनदारियाँ नंबर चार उपहार से मिला हुआ धन नंबर पाँच निजी व्यापार से प्राप्त लाभ नंबर छः साम्राज्यवाद के विस्तार हेतु भारतीय सेना का उपयोग किया जाता था जिससे रक्षा बजट का बोझ भारत पर ही पड़ता था बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में यह बजट बावन प्रतिशत तक चला गया था नंबर सात रेल जैसे उद्योग में नए धन लगाने वाले पूंजीपतियों को निश्चित लाभ दिया जाना आदि इतिहासकारों में दो मत हैं इस धन निष्कासन ट्रेन तो वेल का भारत पर बुरा प्रभाव पड़ा दादा भाई नाराजी ने इसे अंग्रेजों द्वारा भारत का रक्त चूसने की संध्या दी कई राष्ट्रवादी इतिहासकारों और व्यक्तियों ने भी अंग्रेजों की इस नीति की कठोर आलोचना की है इतिहासकारों का एक वर्ग साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित इस बात से इनकार करता है कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक दोहन किया वह यहाँ तक सोचते हैं कि इंग्लैंडों को जो भी धन प्राप्त हुआ वह भारत की सेवा करने के बदले ही प्राप्त हुआ उनका विचार था कि भारत में उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था कानून और न्याय की स्थापना के बदले ही इंग्लैंड भारत से धन प्राप्त करता था किंतु इस तर्क में दम नहीं है यह सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया वे भारत आए ही क्यों थे क्या उन्होंने दूसरे देशों की सेवा करने का बीड़ा उठाया था सरकारी आर्थिक नीतियों का बहाना बनाकर धन का निष्कासन डेन ऑफ बेल कर भारत को गरीब बना दिया गया यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में कई अकाल पड़े जिनमें लाखों व्यक्तियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था राजस्व का बहुत ही कम भाग अकाल के पीड़ितों पर व्यय किया जाता था भूखे गांवों में खाना नहीं पहुंचाया जाता था अंग्रेजों के इस कुकृत्य से साफ साफ पता चलता है कि वह भारत की सेवा नहीं वरन बाहर भारत का दोहन करने आए थे धन निष्कासन के दुष्परिणाम नंबर एक धन निष्कासन डेन तो वेल के परिणाम स्वरूप भारत में पूंजी संचय कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं हो सका नंबर दो लोगों का जीवन स्तर लगातार गिरता चला गया गरीबी बढ़ती चली गई नंबर तीन धन के निष्कासन के चलते जनता पर करों का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया था नंबर चार इसके साथ साथ कुटीर उद्योगों का नाश भी हुआ नंबर पाँच 
भूमि पर दबाव बढ़ता गया और भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ती चली गई तो दोस्तों आज हमने आपको धन निष्कासन के बारे में बताया अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों नमस्ते